So ngayon, mag-continue na tayo dito sa part 4, which is advice and message. First part, for PICE member and, and student, yung message nyo. Then, um, sa second part, for aspiring officers. And sa third part, yung for next president. So, advice and message mo, ano, Bri? So, yun nga. Uh, sa PICE member muna, well, siguro, ang uh, pinakamagandang advice na na masasabi ko sa kanila is lagi nilang susuportahan yung organization na kahit anong organization man yan. No? Hindi lang, hindi lang PICE, hindi lang student council kasi ang uh, students yung mismong buhay ng mga organizations eh. So kung wala yung mga students and wala rin naman magiging silbi yung mga officers dahil hindi naman mabubuhay ang isang organization ng walang students kasi hindi naman po pwede yung puro officers lang wala silang members. Uh, and then pagdating naman sa academy siguro uh, labas naman to sa ano well, si pagkatsaga lang naman talaga hindi mo kailangan na mataas na grades sa totoo lang. Dahil ang uh, pagdating sa totoong buhay oh, ma uh, Ma- malaking percentage yung marami ka natutunan na sa academics mo sa school pero hindi pa rin siya yung magagamit mo totoo sa totoong buhay lalo na katulad ko well sabi ko nga sa inyo sa mga, isa ako sa mga pasaway na students noon kilala ko sa lahat ng ganyan so ingay gulo well inom so yun lang naman and then for aspiring officers sa aspiring officers isa lang ang iiwanan kung ano eh madaling pumasok sa pagiging officer pero mahirap magpaka officer <laughs> Mayroon pa nindi yan. Diba? Bakit? Yes, Bakit tapos. ko nasabing ganun? Kasi kahit sino po pwede maging officer, kahit sino pwede maging president, vice president, and so forth. Pero mahirap siyang panindigan. Kasi yung iba, ang habol lang. Dahil pagka-officer ako, ang habol ko, plus points, incentives, mm. pwede ako ma-excuse sa kahit saan pag may activity, which is mali. Kasi pagka kung to talagang gusto mo talaga maging officer, panindigan mo. Kung, kung baga, tanggapin mo muna yung trabaho bago, bago ka magkaroon ng balik sa sarili. Mo. Kasi ako nga eh, sabi ko nga sa inyo nung last part is kahit madaling araw, gabi, gising ako. Pag may problema si officer, gising si president. Kasi from time to time, si president ang kakausapin ni advisor. So, ang, ano, ang iiwanan ko sa inyo, bago kayo pumasok sa pagiging officer, alam niyo muna, ano ba yung matutulong nyo? Ano ba yung makocontribute nyo? Ano ba yung mayaambag nyo? Kasi hindi pwedeng paso ka lang ng paso na walang outcome. Tama. Okay. Yung ano mo naman, ma-advise and message mo for next president? Sa next president, kasi mahirap magbigay ng advice basta. Basta sundin mo lang kung ano yung nakikita mo dapat na pat. Kasi parang sa government lang din natin yan eh. Kahit sinong-sinong umaupo dyan or kahit sinong pumwesto dyan, lagi, lagi merong nasasabi sa atin. Katulad ko, saan lang daw ako magaling. Magaling lang daw ako sa mga pa-event ko. Hindi ako magaling sa academics. Laging ganun. Which is nangyayari sa totoong buhay, di ba? So, pag kahit sino talagang pumwesto dyan, kahit sinong officer, kahit sinong president, is magkakaroon at magkakaroon ka ng basher. Then, regardless yun, kung gaano ka gagaling, kasi magaling ka na, may mga nasasabi pa sa'yo. And, tandaan nyo, awag nyo sarilihin lahat dahil hindi ka magiging magaling na president pag hindi magaling yung mga officer sa nasa baba. Kasi hindi naman laging ikaw yung gumagalaw. Eh. Tayong president, kung baga lagi ko sinasabi nun, even do sa mga officers ko before, ang pre- President tsaka Vice President, halos utak yan. Pababa, magkakaroon ka ng galamay. So, yung buong organization kasi is para siyang tao na pag may nawala sa'yo doon, hindi ka na makakagalaw ng ayos. So, ang advice ko doon, sundin mo kung ano yung tama, gumawa ka kagad ng pat mo, kung ano yung gusto mong masunod ng plan mo, and then, huwag kang mahiyang humingi ng sorry kasi hindi nakakababa ng pagkatao yun pag ikaw yung nagkamali. Huwag kang mahiyang humingi ng advice sa mga of- sa mga officers mo, lalo na sa advisor mo, kasi uh, uh, walang bayad yun. Tsaka knowledge yun para sa'yo. Kung baga investment mo yun para sa sarili so, yun lang. Okay. Let's move on to Miss Marta Bulataw. Are you there? Um, sige, yes. yung advice and message mo na lang muna sa uh, PICE members at sa mga students. Sa PICE members, bale, uh, ang masasabi ko lang, uh, college life should not only revolve in academy kasi may buhay pa beyond academics natin. Dapat, hindi lang tayo mag active sa ACAD, hindi puro ACAD kasi hindi lang naman doon yung, yung learning na makukuha natin pag nasa school eh. Actually, minsan, mas marami ka pang matututunan na life lesson dyan sa extracurricular natin. 
para dun sa ano sa ACADS kasi mm-hmm. sa ACADS natin ang malalaman lang natin yung technicality nung nung course natin pero kapag ka, may extracurricular activities ka dun mo malalaman kung ano yung mga paano makisama sa tao paano mm-hmm. yung gagawin mo kapag may nangyaring hindi mo inaasahan especially kapag sa mga events dun mo malalaman yung mga potential na maaring meron ka at saka mm-hmm. matututunan mo talaga kung paano yung maging responsable sa mga ginagawa mo especially kapag ka, ano, may mga events tapos officer ka tapos balansi lang natin yung uh, extracurricular at academics para walang napag-iiwanan dun sa dalawa kasi both are important eh. Yung academics natin, importante yan. Pero ma- maganda din kung may alam tayo sa extracurricular activities kasi dun nga, dun tayo makakabuild ng network. Mm-hmm. Hindi lang dun sa classroom eh, mas lalawak yung connections mo kung magiging active ka din dun sa extracurricular like me kasi nung especially nung time ko naging active ako very active ako pati sa labas ng ano school yung mga connections na na build up ko nung college sa ibang school na mga na kilala ko naging friends nagugulat ako sa work ngayon na may may kakilala pala ng ganito ganyan Tama, so, nagiging so refer- referral di ba para yes, yes. kumbaga yung extracurricular hindi lang yan pang school pag pumasok ka sa field doon doon mo magagamit din yan yung advice and message mo sa next president yung susunod kay Raymond ayun sa next president pag kang matakot na maging president kasi hindi ka naman <laughs> nag-iisa <laughs> hindi ka nag-iisa sa organization kasi yes. usually kapag kapag ka sinabi mong uh, na, halimbawa na offeran ka maging president syempre kakabahan ka kasi big responsibility yan Uh-oh. pero pero hindi ka naman nag-iisa dyan eh dun, dun ka din na-realize na ay andyan yung mga officers mo uh, seek help kung di mo na talaga kaya andyan, andyan sila para magtulong-tulong kayo team kasi kayo dyan eh hindi ka hindi ka lang mag-isa kumbaga sama-sama kayo sa hirap at ginhawa ako baga. Tapos, <laughs> <laughs> yung pagiging president kasi, mahirap maging presidente ng isang organization. Mm. Pero, worth it siya. Kasi, iba yung experiences na makukuha. Yung uh. achievement, ibang-iba. Kumpara sa normal ka lang na estudyante na puro akads. Basta, madedevelop mo din yung interper- interpersonal. <laughs> yun. <laughs> oh, uh. yun. Madedevelop mo din yun. Paano ka makisama. Tapos, yung mga, yung mga officer mo, usually kasi nagiging friends mo talaga sila for life din. Mm, <laughs> Kaya, <laughs> ayun, huwag ka matakot. Magiging friends okay. mo din sila at may ma-achieve kayo na hindi mo expected na ma-achieve nyo ng sama-sama. For aspiring officers, anong message mo sa kanila? Like, somehow, i-relate mo rin siguro sa mga naging officers mo before. Yung mga gusto mong sabihin, uh, pwede mong i-advise and i-message sa mga gustong maging officers kahit hindi president. Sa mga aspiring officers, huwag ka yung matakot sa challenges na na binibigay sa inyo kasi pag na-offeran din kayo maging officers may responsibility yes pero yung experience din ng pagiging officer iba din yung mabibigay sa inyo eh mas makikita nyo yung ano yung potential nyo na hindi nyo pa expected na meron kayo sa sarili sa pagiging officer kasi bukod sa responsibility na meron ka mabigat yung responsibility yes pero yung yung fun na makukuha mo dyan pagka tapos ka na mag- aral, doon mo marirealize na puti na lang nag, nag-officer ako kasi officer ako. <laughs> hindi ko expect eh, magiging napaka, parang ang boring kasi ng, uh, mag, kakaiba yung excitement boring. kapag ka, ano, uh-huh. kapag ka officer ka, especially kapag yes. may mga events kayo, iba iba yung uh-huh. excitement tapos ka ba, yung uh-huh. takot, pero at the end of the day, pagkatapos ng event nyo, ang saya pala kasi worth uh-huh. it, worth it maging officer kasi may napasaya ka din ng mga students, kumbaga naglingkod ka sa kapwa mo student as well as you learn something from it. Nagiging responsible ka at the same time na mamanage mo yung academics, yung extracurricular. Ayun. Masaya. Masaya maging officer. Pero dapat, tulad ng sabi ni Brian, maging responsable ka din. Uh, kasi hindi biro hinahawakan natin position. Next naman, Carl. What advices and message can you give for PICE members and students? Sa mga students, tas wala pang org siguro message ko and advice. Try nila kasi masaya talaga eh. Tulad nga sabi nung talagang nauna sa akin, hindi ikot yung college fight mo sa puro akads lang eh. 
I mean, may mga tao mo ganun, pero kung susubukan mo, walang mawawala eh. Para sa akin, it's a win-win situation eh. Tapos dyan ka pa makakahanap ng friends na pwedeng tumulong sa'yo sa mga akads mo. Hmm. Bukod kasi nga sa learning sa, sa may room, syempre may mga events pa na makaka-acknowledge ka ng learnings sa mga specific hmm. na turo, ganun. Tapos, masaya kasi. Masaya eh. Based on sa <laughs> member pa. Masaya eh. Oh, masaya. member lang, no? Vice member, oo. Kasi wala namang mawawala eh. Next naman, for ano, for aspiring officers in in general, yung, ma- yung message na gusto mong, message and advice actually, na gusto mong iparating even sa mga naging officers mo. Para sa akin, lahat ng position critical and important eh. Regardless sa position mo ah. Kasi kung hindi ka nagpa-function ng maayos yung isang position, sira lahat eh para sa akin. Mm-hmm. Tapos... Try nyo, masaya maging officer kasi responsibility siya. Pero at the same time, kung disidido ka talagang mag-service dun sa org mo, pati sa, may, sa nasasakupa mo. Advice and message mo naman sa ano, next president. Yung tulad nga sinabi ni Kaya Bray, na kahit anong buting gawin mo, meron meron masasabi sa'yo. Ganun lang yun eh. Kasi kung ako, nag-president ako kasi, hindi dahil sa position, dahil tingin ko, kaya ko at gusto. Sa so, kung titignan mo lang yung yung position niya as president kasi as president na kagaganto lang, parang hindi mag-work talaga eh. Parang kailangan mo rin talagang bumaba sa level. Hindi naman bumaba. Parang makita yung vision sa bawat position ng mm-hmm. officers mo. Sa susunod na president, dapat lalagay mo lagi rin yung position. Yung sarili mo sa position yan. Ah, okay. Para magkaintindihan din. Kasi kung iisipin mo lang sa sarili mo na ako president eh, para makikinig mm-hmm. sa akin. Kung tingin mo, deserving ka as responsible responsible ka, go for it. Tapos, mas hmm. magandang totoo ka sa sarili mo kaysa ginagawa mo lang yan dahil sa position. Okay, next, Raymond. May advice and message mo naman sa mga PICE members and students dyan. Sa members tsaka sa students, actually, wala kang may bibigay na solid na advice. Pero, yung mga events kasi na in-organize ng PICE, is makakagulong talaga siya sa sarili mo para ma-develop kung sino kayo. Like, for example, yung hmm. webinars, Masasabi ko kasi na boring kumatay ng webinars eh. Pero kapag nandun na kayo sa situation, nanonood na kayo ng webinar, nakikinig na kayo. Malalaman nyo na kayong ma- matutunan na bago na hindi siya tinutunan sa klase. Katulad nung nakaraan sa webinar namin, na yung topics yung kinover namin. Pero hindi naman lahat yun makakover sa klase. Kaya importante rin na nakamatay kayo ng ano, na activities ng PICE or hindi lang ng PICE actually, kahit mga ibang organizations. Kasi doon yung makukuha din yung mga learnings na hindi pinibigay ng mga professors. Kasi hindi lahat pinuturo sa whiteboard, hindi lahat nasa PowerPoint. So mas maganda kung yung learnings mo, makukuha nyo rin sa ibang tao. Tapos, uh, aside doon sa mga webinars, uh, meron din kasing mga in-organized na events para makakuha kayo ng friends ng mga bagong makilala or importante na, na mag-participate kayo doon para yung hiya factor nyo, yung shy factor nyo is uh, mawala or mabawasan. Kasi uh, in reality, kapag pumasok ka na sa field, hindi pwede kasi yung may hiya ka. Yung, for example, may superior ka. Gusto mo sana magtanong pero hindi ka makapagtanong kasi nagwiran mo. May hiya po kasi ako magtanong. Eh. Yung reservations mo, yung hiya, yung, yung hiya, Mawawala yun kapag mm. natin kayo or nag-participate kayo sa mga activities. Yung activities mm. na ginagawa namin is hindi lang siya actually para ano eh, para makapagpa-activity kami, para para maitaas namin yung flag ng ano, price. Hindi lang ganun. So, kaga, mm. initignan din namin, in-evaluate din namin kung ano yung importante para sa members at sa students. So, ang advice and message pa naman for aspiring officers. Marami na kasi kung nakita ang klase ng officers eh. Matter of ano rin yun eh. Parang sense of responsibility rin yung importante kapag mm-hmm. nag-officer ka. Especially now kasi yung record ng PICE kung may smartest time sa time ko. Mm-hmm. Every year nag innovate talaga eh. Tumataas talaga mm-hmm. yung standards eh. Sense of responsibility yung pinaka-importante. Kasi din na outreach. Nag-reach out na tayo sa ibang universities pagdating sa ano sa pagpapa-activity. So ang audience natin hindi na lang talaga siya for MLQU students. So, outside MLQU, meron na rin tayong audience. Yung skills nyo, um, sa totoo lang, yung skills kasi pwede naman siya ma-develop na pag pumasok pa eh. Importante lang siya, dapat willing ka or dedicated ka sa ginagawa mo. Kasi, 
ako nung una, although may alam na ako bago pa ako pumasok ng Vice, hindi pa ako yung super galing talaga. Kumpara ngayon. Kumbaga, nasa ano talaga yan eh, uh, nasa dedication yan, tsaka sa willingness na mag-ano, na mag-officer. Kaya, as much as possible, i-take advantage nyo yung time para matuto kayo na, na matutunan nyo yung skills. Actually, personally, ang ano, experience ko sa Vice, bago pa ako maging president, hindi ako nag-speak sa pagiging secretary ko. May curiosity ako na gusto kong ano, gusto kong malaman din yung ibang fields. So, based on my experience, sa time ni Brian, natuto ko na ano eh, even yung pag-e-edit ng videos. Tapos nung time ni Carl, doon ko na natutunan yung pag-e-edit ng Photoshop yun. Kasi nga, gusto ko talagang i-take advantage yung time. Ay, naman ang ma-advise at message mo sa papalit sa'yo. Ito siguro yung unang mga ibibigay kong advice. Ang sabi okay. nila, nila, hindi nila raw kaya, hindi raw nila kaya mag-takeover as president. Kasi nga raw, mahirap daw ako sundan. Although hindi, hmm. naman, hindi naman ako yung nagbubuhat ng bangko. Kasi ano talaga eh, it takes years para ma-achieve po ano yung na-achieve po ngayon. Hindi mo lang siya ma-achieve sa isang term lang. Kailangan mo talaga ng mahabang panahon para makarating ka. Kung ano yung narating ko. Tsaka dedication din, syempre. Iba din yung dedication ko nga. Although ako yung tipo ng officer na wala resign ka, hindi naman natutuloy. Puro amba, wala yung simple. Puro amba. Puro amba, pero ayaw yung mahan. Masaya. <laughs> Huwag kayong mag-base din dun sa, ne, dun sa na-achieve ko eh. Dahil mahirap talaga. Make your own legacy. Make your own track. Kasi kung mag-base kayo na na-achieve ni ganito, na-achieve ni ganyan. Sa totoo lang, may insecurity pa ako sa part ko na maganda yung term ni Brian, maganda yung term ni Art. Although sabihin mo ng ano, years of experience, madali na yung pantayan. Pero may insecurity pa rin na paano ko mamimitin yung power ng vice kapag ako na yung ano, president. So, ayun, may inspire kayo kung ano yung na-achieve namin as presidents. Pero, huwag nyo siyang going standard pa para ganyan. Ma-achieve mo naman yan in the long run. Pero, huwag naman to the point na, na kailangan yung bawat galaw mo naka-base doon sa mga nauna sa'yo. Kasi mawawala ka rin ng identity as, ano, as president. Nadagdag ko na rin doon sa, ano, doon sa advice ni Brian at ni Carl. Totoo yung sinasabi nila na part na ng trabaho natin yung ano, eh, criticism. Kahit anong gawin mo, may masasabi talaga. Totoo yun. Pero tingnan mo rin kasi yung ano eh, yung bigger picture eh. Sa akin naman, advice and message ko, although hindi, na, hindi naman ako naging president talaga, pero feel ko ako yung pinakamatagal na nandito. Bukod, ah, hindi. Nauna pa nga kay Marta eh. So... <laughs> Ako yun nang pinakamatagal dito sa Makio. So, um, ever since uh, kaya po days pa lang talaga yung sobrang pangit pa ng Makio. Ano, andun na ako. So, nagiging president na ako before. Ay, nagiging officer na ako before. Pero hindi talaga ako naging president. Kasi ayaw ko rin talaga, to be honest. Kasi nga, um, gusto ko lang i-enjoy yung college life. Yun yung ganyan, MMM. So, ang um, advice to for PICE members and students, huwag kayong pasaway. <laughs> Sundin nyo kung ano yung, ano, kung ano yung ini-implement ng vice officers kasi para din naman sa akin nabubuti nyo. Hindi porkit hindi nyo gusto yung rules and regulations, eh, hindi na yan makakabuti. Tandaan nyo, hindi lahat ng masaya mabuti for you, okay? Huwag kayong pasaway. <laughs> Although, ang mga officer naman talaga, syempre, estudyante rin naman kami. Nanggaling din kami sa normal na, pagiging normal na estudyante. Ano, na alam din namin yung feeling ng um, maging kung ano yung gusto mong i-voice out or something, kung ano yung gusto mong sabihin. Alam din namin yun. So, um, technically speaking, yung point of view nyo, alam din naman namin yun. So, kapag ka naging, naging officer ka kasi, hindi lahat ng gusto nyo, hindi lahat ng masaya kailangan mo i-implement kasi may mga matatamaan kang mga aspects, may mga matatamaan kang factor na maaaring makasama sa department nyo. So, suportahan nyo na lang, suportahan nyo na lang yung mga mga pa-general assembly, yung mga mga pa-ID, mga pa, mga pa-program, ganyan. Kasi ano yan eh, um, part din naman niya ng pagiging college, part, part din naman niya ng journey nyo. Magiging milestone nyo rin yan or makakapagbid kayo ng um, friendship or rapport sa ibang uh, estudyante rin. So, ayan lang ang mga advice ko sa mga PICE members and students. Also, yung mga members, um, napaka, napakalaking bagay sa aming mga officer na nagpapamember kayo. Mas lalo namin na feel na um, sinusuportahan nyo talaga yung organization. Mas na-inspire kami actually. 
So, dito naman for a uh, aspiring officer, yun nga, nasabi naman na nila lahat, pero siguro yung pinaka main point na lang is ano, um, sana yung may sense of responsibility. Mas okay na mag-quit kayo or wag nyo kayong mag-commit ever since kaysa sa in the long run, kung kailan na, alam mo yun, ang tagal-tagal na nung ano, or in the middle of something like yung mga mabibigit na event, tsaka ayaw nyo na. No? Kung nagagawa niyo sa mga jowa niyo, huwag niyong gawin sa organization. Marami kayong naapektuhan. Alam mo yung mga may eagerness na magtuloy-tuloy pa, naapektuhan niyo. Kaya kung meron kayong anger management issue o kaya meron kayong hindi niyo makontrol yung mga anxiety and depression niyo na mad- alam niyong madadama yung ibang tao, huwag na kayo mag-commit in the first place. <laughs> Si Minya, kahit na umiiyak dati, natin na meeting. Oo, alam niyo ba? Kahit na broken-hearted ako, nako, kahit na broken-hearted ako, tagaanin pa rin ako ng meeting. Kasi ay, parang ayun yung let out ko eh. Parang gusto ko makausap yung mga ano ko. Although, iba-iba naman tayo. Pero, kung may, alam niyo sa sarili na may anger management issue kayo or madali kayo mag-give up, hindi kayo agad makapag-commit, huwag na lang kayo mag-join. ba? Diba? Huwag na lang kayo mag-join dahil gusto nyo lang siguro mag-join kasi nandyan yung kaibigan nyo, nandyan yung crush nyo. Naku, huwag. Huwag na huwag nyo gagawin yun. <laughs> Marami kayong masisira. Marami kayong malalason. Okay? So, yung sense of responsibility from the start, from the beginning hanggang hanggang in the end. Actually, masusubukan talaga yung pagkatao nyo dito. So, yun ang, aspi- ang message and advice ko sa aspiring officers. So, for the next president naman, although hindi ka pa namin kilala, hindi, ka, hindi pa kita kilala, hindi ko alam kung naabutan mo ba ako, na, naabutan pa kita, pero um, sana maging inspiration sa'yo yung mga nauna sa'yo. Okay? Kasi, although iba, 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 Iba-iba yung, <laughs> iba-iba yung, ano niyan, yung ugali niyan, no? iba-iba yung approach nila sa kanilang governance. Pero, um, sana meron kang takeaways dun sa mga president na yan. Meron, meron kang, uh, maging inspiration mo nga sila, in short. Kasi, hindi naman kailangan maging sobra matarino ka para maging president ka. Hindi rin, hindi ko rin naman sinasabi na magpaka-ano ka, magpakaliwaliw ka lang, joke timing mo lang yung wag. Kasi yung credibility na binild ng mga naging president, hindi rin naman yun biro-biro. So, eventually, may experience mo din yan pag nandiyan ka na sa panahon na yan. Napaka-importante nung sense of responsibility. Okay lang maging strict as long as for the sake of the, ano, Oh Brian, wag kang tumawag dyan. <laughs> okay lang maging strict as long as for the sake of the, ano, for, of the members of the department at sa inyong mga officer. Pero wag mo rin kakalimutan sana na makipag, ano rin, makipag bonding din, makipag mingle din, makipag mingle, de joke lang, makipag, <laughs> makipag bonding, makipag, <laughs> <laughs> Maka mag banding sa ano sa mga officers mo. Kasi daw nga, ang pinaka-catch kasi niyan, kunwari pag nasa labas kayo, minsan nakakalimutan nila na president, kaya ganyan-ganyan. Parang ano rin, ang challenge din kasi sa'yo, set your ano, limitation. Pero okay lang kung nasa labas kayo, wag, wag mo rin. Kasi sa labas ng school, sa labas ng org, iba-iba yung officers mo. Eh. Doon mo madidiscover na... O hindi lang pala siya EVP, hindi lang pala siya secretary. Pag sa labas ng org, eto siya, no? Sana, ano, para ka rin kasi magaan, magaan yung pagsasama niyo ng mga officer kasi matagal din kayo magsasama kahit pa paano. Para din yung flow ng inyong organization magaan. Lagi mong iisipin yung makakabuti sa department at sa mga members ng PAIS. Okay. Eh, pahabula ako sa kaya. Gusto ako kasi yung huli sinabi ni Gray. Uh, yung part na hindi ba natatakot maging, oh, maging president kasi hindi mo maabot yung standard or yung na-achieve nung dati. Well, ako kasi, ang masasabi ko lang dyan, huwag mong pilitin na abutin yung ginawa nila. Tama si Kray. Huwag mong pilitin na maging katulad ka nila. Kasi, at the end of the day, kahit anong gawin mo, hindi kayo magpapantay. Mm-hmm. True. Isa lang ibig sabihin nun, okay lang na maging idol mo siya or maging example mo siya, pero huwag mong gayahin. Huwag ka matakot True. ibigay yung best mo kasi pag kaya, pag kaya nandutong ka lang siya siya, na yun, mm-hmm. is bala parang mababaliwala lahat ng bibilang ikaw, kung ano ka. Mm-hmm. Iba't iba yung mga naging president. So, hindi naman dapat lagi mong gagawin kung ano yung na-achieve nila. Halimbawa ako, hindi ko, hindi ko pinilit ma-achieve yung ginawa nila Marta, ni Capitos. Ang mm-hmm. dapat mong gawin is look forward mo, ituloy mo yung nasimulan nila. Kung hindi mo ma-achieve yan, well, hindi mo kasiraan yon mm-hmm. At least, uh, nagawa mo yung best mo. Kaysa yung 
doon ka sa part na pilitin mong i-achieve yung gusto mo na dapat ka katulad, katulad ako ni Gento, katulad ako ni Craig, katulad ako ni Carl, katulad ko, katulad ni Kapilos, ni Marta, hindi mo ma-achieve yun kahit anong gawin mo, hindi, hindi mo ma-achieve yun. Kasi iba't iba tayo ng galaw ng ilos. Kaya lagi ko sinasabi kahit hindi sa trabaho ko, kasi ma-apply mo yan nga sa trabaho, lagi ko sinasabi, bakit ako, hindi ko hindi ako nagtuturo dun sa mga, sa mga naging tao ko na galing ding MLQ. Kasi pagka tinuro mo yung kung ano ka, yun na lang yun eh. Pagiging stagnant ka na, which is mali. Dapat matuto kang mag-absorb ng mga knowledge nila para ikaw mismo ma-adapt mo sa sarili mo at saka ma-improve mo. Kasi hindi kami lahat ng officers na naging president na perfect. Lagi kami meron meron kami imperfections na dapat yun yung makorek mo. Well, kung makuha mo yung doon sa next president, kung makuha mo lahat ng meron kami, i-adapt mo and then pag meron kang hindi gusto, baguhin mo, gawin nyo kami inspiration wag nyo kami gawin kakakumpetensya. Lagi ko sila sabi ang kinakart nila kayo noon. Even kay Kray na lagi na hindi sa akin ng advice. Pilitin mong malagpasan ako. Kasi pag nalagpasan mo ako, achievement ko yun sa sarili ko, ibig sabihin maganda yung naituro ko sa iyo. Maganda yung naging start mo pag nalagpasan mo kasi hindi ka po pwedeng nasa level ko or mas mababa ka sa akin. Kasi mm. naka, kada, kada po pwesto ka dyan, tandaan mo, mataas ang, mataas ang expectation sa'yo. Pero yun yung point na mataas ang expectation sa'yo ng mga advisors mo pero meron doon point na hindi ka nila i-expect na maging katulad ka namin. Kung bagay yung expectation na yon na mapapakita mo kung anong totoong ikaw bilang president. Hindi yun na kailangan ikaw compare ka. So yun lang yung iyahabol ko kasi gusto ko yung naging huling ano ni Kray. Eh. Dahil doon sa next president takot sila. Huwag kayong matakot. Sabi ko nga sa inyo ako kasaway na akong studyante. Huwag kayong matakot. Pwede, pwede yung diba? sabi Pero, <laughs> hindi naman sila bubuhat tayo ng bangko, di ba? From yun nga, lahat nung naging, lahat na nung ginawa nila, tinuloy lang natin sa, sa part ko, na nakita lang natin, talagang bumulusok tayo pagtaas. Yes. Which is nangyayari naman hanggang ngayon. So, i-maintain nyo yun, kahit anong diskarte gawin nyo, walang problema, kahit pa, sa anong paraan gawin nyo, sa paikisama sa mga estudyante, gawin nyo, pero at the end of the day, huwag kang matatakot kasi kailangan mo i-overcome yung fear na yan. Yes. Kasi hindi lang sa organization matatapos yan, kasi pag humawa ka na ibang tao, Pagka nagkaroon ka ng sarili mong company, pwede ko na yun sa sarili mo. Hindi mo na dapat yeah. ikinong compare yung sarili. Yan lang. Okay. Hindi naman na about sa'yo yan dapat eh, in general. Hindi about oh. sa position mo as president. It's about oh. ano, betterment ng org or ng buong ano, nasasaupa mo. So kung magaling yung president, kasi ginawa nila yun, hindi para sa amin, para sa org mismo. Kung iisipin mo kasing para sa'yo, para sa'yo lang. Eh, paano, kung iisipin mo for betterment nga ng org, doon ka magiging effect president. Si Mayn, nakasama ko siya before, naisip ko talaga, ba't hindi siya nag-president? Kasi nasa, parang sa palagi ko, kaya niya naman makisama sa tao, tapos yung diskarte, nasa kanya din. Alam mo, nung train, nung part yung sa akin, sinasabi ko sa kanya siya mag-presidente. Ayoko kasi parang mayroon part pa rin sa akin na ano eh, joke ba to? Yung gano'n, yung parang gusto ko pa rin talagang mag-happy-happy, gano'n, alam mo naman ah. ako yun. Tapos ayun lang sa president, ipaya mo yung loob mo. <laughs> Tsaka wala, pero nung ka talagang makisama. Although, alam mo yun, kailangan ano ka, makamasa ka, ganyan. Oh. Yung mga officer mo, pag uwi niyan sa bahay, anak yan, ate yan, may mga kanya-kanyang pinagdadaanan yan. So, sana, ang wish ko lang, sana, ikaw yung someone na pagsasabihan nila ng pinagdadaanan nila. Kasi makaka-apekto talaga yan sa org. For sure, makaka-apekto yan sa inyo na pag na-depress yung officer mo, yung member mo, mayroong factor talaga sa, lalo na pag may event kayo, mag-breakdown yan, ako, makaka, makaka-apekto talaga yan. Lumating pa kami sa point na nagka-counseling na ako isa-isa. May, basta may mga tao talaga na umiyak sa akin, na yung ibang grupo ko kinausap, kasi nga, okay lang naman sa open naman sa dap. Yung... Dami kaya nagalit sa akin nun. Oo. Oh. Oh. <laughs> Pero ako yung ano eh, catch basin, ako yung naging tagasalo ng mga... Well, nakita, nakita naman na. natin kung ano nangyari, di ba? Nasa na ba ngayon yung mga officer na yun, di ba? Hindi lang, hindi lang isa eh. Nasa na ba yung mga officer Marami. na dati nating, na, na dati ko naser muna, dati ko nakaawal. Pero di ba nakita nyo naman yun, dahil sila nagiging successful din. Hindi dahil sa akin ha, na dahil sa vice. Kaya huwag kayong, kaya naging natin ano eh, huwag silang matakot na yan. Tanggapin ko ano yung position na ibigay sa kanila. Tama na may sinasabi ni Marta kanina na hindi mo alam na magaling ka pala sa gantong point na to na hindi mo nalalaman dahil puro ka akademik. Diba? Sabi nga ni Jesse, magsasalita pa rin na si Brian, kinakabahal na siya. <laughs> Kasi iba yung takot siya kay Brian. Oo. Sa akin, takot siya, pero open siya sa akin. Talagang ano, ate, ganyan-ganyan. Pero yung... Sa- 
Pero yung serbong Israel, hindi niya kanakaya. Kanakaya. Yung... 